അല്ല കീറ്റോസിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വായിച്ചതിൽ കുറെ എന്താ തകരാറുകൾ ഉണ്ട് കീറ്റോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കരളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് രക്തത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയുമ്പോഴേ കീറ്റോണുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇൻ ഇൻസുലിൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബ്ലഡിനകത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന് സെല്ലുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡിൽ പക്ഷേ അതിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം സെല്ലുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കീറ്റോൺ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിന് സെല്ലുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സോഴ്സ് കട്ടാവുമ്പോൾ ശരീരം ഒരു അൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്യൂവലിന് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് കരളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ ലിപ്പോലിസിസ് കൂടെ കീറ്റോണുകളായിട്ട് മാറ്റി രക്തത്തിലേക്ക് വിടും ഈ കീറ്റോണുകൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾക്ക് ഊർജ്ജമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് നോർമൽ കീറ്റോസിസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറ്റോസിസ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് കൂടെ എൽ സി എച്ച് എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വരുമ്പോഴേ കീറ്റോണുകൾ ശരിക്കും പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കീറ്റോസിസ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കീറ്റോസിസ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടിണി അടക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോമ്പ് വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ അതും ഒരർത്ഥ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ പട്ടിണി അടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ തിന്നാൻ കിട്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപവാസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൃത്രിമം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് ആണ് അവിടെയാണ് അപകടം പിടിച്ചത് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാഡ ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡയബറ്റീസ് ഓഫ് അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ടൈപ്പ് വൺ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ അങ്ങ് കുറയും വൺ മൈക്രോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നം വരും രക്തത്തിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും നാന്നൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടൈപ്പ് വണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അതിലൊരു മില്ലിഗ്രാം പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ശരീരം കണ്ടമാനം കീറ്റോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ് വരും കാരണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കീറ്റോൺ അമിതമായിട്ടുണ്ടാവില്ല നോർമൽ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുള്ളത് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അത് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് കീറ്റോൺ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടായാൽ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ കീറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനേക്കാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ആ എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഇൻസുലിന് പകരം ഒന്നിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീറ്റോൺ പ്രൊഡക്ഷന് യാതൊരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് കീറ്റോണുകൾ ബ്ലഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലൈൻ ആൽക്കലൈനായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ അസിഡിക്കാക്കി മാറ്റും അത് കാരണം അസെറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതൊരു ആസിഡ് തന്നെയാണത് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ബ്ലഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആസിഡിക് ആവും ഈ ആസിഡ് കാരണം ബ്ലഡിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് ആണ് അത് ഡയബറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഡ ലാബ് ഡയബറ്റീസിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിലതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വളരെ മിനിമമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കീറ്റോണിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ ഉള്ളു നിങ്ങളെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കീറ്റോൺസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ ഒന്നിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ അടിയിലാണ് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ സാധാരണ കീറ്റോൺ ലെവൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്നുറ